प्रिय शिक्षार्थी कम आबाई निश्चय भलो आश घरे बस जेखने आजकल क्लस अंश ग्रहण कर कैम्ब्रियन एजुकेशन ग्रुपर पक्ष सबा के जाना स्वागत यथारीति तुम्हारे साथ आज मोहम्मद रियाद हुसैन चौधरी तो क्लस शुरू करार पूर्व पूर्व ज्ञान से देखे नहीं प्रथम कि छवि लक्ष्य करी तुम्हारा देखते पाच जो एक हाथ छोटो एक लैपटप आरपर देखते आंगुलर माथाय एक मशा जतियों एक इलेक्ट्रनिक्स डिवाइस जंत्र आव एक मेर प्रतिकृति आ सब शेषे तुम्हारा हाथ एक पाखी देखते छविगुलू देखे तुम्हारा कि धारणा कर आज के पाठर विषय कि होते अर्थात आज के विषय क्लस करब प्रिय शिक्षार्थी अने के धारणा करते पे छो चलो आज के पाठर विषय देखी आजकल पाठ नैनो टेक्नोलजी अर्थात आज के नैनो टेक्नोलजी नहीं क्लसटी करब चलो क्लस शुरू करी प्रथम तुम्हारे जो कि शिखन फल रेखे एक शिखन फलगुल देखे नहीं प्रथम नैनो टेक्नोलजी की ताते पर नैनो टेक्नोलजी विभिन्न दिक समूह तुम्हारा व्याख्या करते नैनो टेक्नोलजी तथ्य और जोज प्रजुक्त जो भूमिका आगू तुम्हारा वर्णना करते मूल पाठे चले प्रथम तुम्हारे नैनो टेक्नोलजी की से सम्पर् धारणा दीची देखो नैनो टेक्नोलजी हे पदार्थ के आणविक पर्यावर्तन और नियंत्रण करार विद्या साधारण तो नैनो प्रजुक्ति एम सब काठाम नहीं क्या कर जा अंत तो मिनिमाम एक्श नैनो शुरू हो अर्थात नैनो टेक्नोलजी हे कि आणविक पर्या क्या एर जो संज्ञाटी आई एक देखे नहीं देखो नैनो टेक्नोलजी हलो पारमानविक आणविक स्केले अति क्षुद्र डिवाइस तैरी कर धात और वस्तु के सुनिपुण भाव कजे लागान विज्ञान एक उपादान के कजे लागिए उच्च क्षमता सम्पन्न वान तैर नैनो प्रजुक्ति व्यवहार कर पारमानविक और आणविक स्केले एत ही क्षुद्र देखो तुम्हारा पदार्थ विज्ञान शिखे जो पारमानविक और आणविक स्केल ये क्योंकि तो खूब ही क्षुद्र खाली चोखे देखा जाए ना अनुवीक्षणिक जंत्र मध्यमे ये देखते हैं तो से ही स्केले कि डिवाइस तैरि करब तुम्हारा प्रेषणाते छविगुलो देखे हाथों पर लैपटप व्यवहार कर हाथों जो लैपटप व्यवहार कर लैपटपट कत क्षुद्र हो गए ये क्योंकि एकम्र सम्भव हो नो प्रजुक्त फले नैनोमिटर हे दैर्घ्य परिमपर एकक कम्पिटार सायन्से व्यवहार करी एक नैनोर एक नैनोमिटार हो मीटारे एक शत कोटी भाग एक भाग जदि एक नैनो सेकेंड कत है तो एक नैनो सेकेंड समान एक सेकेंडे एक शत कोटी भाग एक भाग अथवा यह लिखते परि देखो टेन टू दि पावर माइनस नाइन टेन टू दि पावर माइनस नाइन हे एक नैनो एन मीटार हो नो मीटार सेकेंड हम एक नैनो सेकेंड जदि इंच तुलना करी देखो एखे अनेक बड़ एक डिजिट चले नैनो प्रजुक्ति नहीं तुम्हारे नैनो प्रजुक्ति बोलम ये नैनो प्रजुक्ति क्यों एस एक जो विज्ञानी रिचार्ड फेमैन उन्नी देखो उन्नीस ऊनसठ साले रिचार्ड फेमैन एक बक्तृत सर्वप्रथम नैनो प्रजुक्त धारणा दें यह रिचार्ड फेमैन के नैनो प्रजुक्त जनक बला है उन्नीस निरानबे साले नैनो टेक्नोलजिर माध्यम अणु परमाणु के भेगे किंबा जोड़ा लागिए अनेक कि सम्भवना सृष्टि हो रिचार्ड फेमैन सर्वप्रथम ये नैनो प्रजुक्त धारणा दें ए कारण रिचार्ड फेमैन के नैनो प्रजुक्त नैनो टेक्नोलजी जनक तुम्हारे अबजेक्टिव प्रश्नगुल आस नैनो प्रजुक्ति नैनो टेक्नोलजी जनक के तक क्योंकि तुम्हें ओनार नाम लीते हैं कत साले उन्नी बक्तृता दें उन्नीस ऊनसठ साले कत साल पर नहीं क्च करा शुरू कर निानबे साले परवर्ती एक लक्ष्य करो सबाई नैनो टेक्नोलजी स्केल 
আমি এখানে অনেকগুলো স্কেল দিয়েছি তোমাদেরকে এবং অনেকগুলো হিসেব দিয়েছি একটু লক্ষ্য করো সবাই কম্পিউটারের সাথে ন্যানো টেকনোলজি সম্পর্কিত অর্থাৎ কম্পিউটার এবং ন্যানো টেকনোলজি কম্পিউটারই কিন্তু একটি অংশ হচ্ছে ন্যানো টেকনোলজি কম্পিউটারের ভেতরে যে প্রসেসর আছে আমরা জানি সবাই যে কম্পিউটারের ভিতরে আমরা প্রসেসর ব্যবহার করি র্যাম ব্যবহার করি হার্ড ডিস্ক ব্যবহার করি তো এই প্রসেসরগুলো কিন্তু এই ন্যানো প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি করা হয় দেখো এখানে লেখা আছে ইন্টেল প্রসেসরে সিলিকনের ওপর প্যাটার্ন করে সার্কিট বানানো হয় তার বর্তমান সাইজ হচ্ছে একশো ন্যানো মিটার তার মানে খুবই ক্ষুদ্র খুবই ক্ষুদ্র একটি পরিমাপ এটা একশো ন্যানো মিটার এবং আমরা লক্ষ্য করলে দেখবা যে দশ থেকে পনেরো বছর আগেও তিরিশ জিবি বা চল্লিশ জিবি হার্ড ডিস্কের সাইজ ছিল অনেক বড় কিন্তু এখন একটি পেন ড্রাইভ একটি পেন ড্রাইভের সাইজ কিন্তু খুব ক্ষুদ্র কিন্তু জায়গা কিন্তু অনেক বেশি এই প্রযুক্তির কারণেই কিন্তু এই ন্যানো প্রযুক্তির কারণেই কিন্তু দেখো ছোট হয়ে আসছে কিন্তু আমাদের ক্যাপাসিটি বেড়ে গেছে এ কারণে কম্পিউটার সায়েন্সে আমরা ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকি এখানে আমি তোমাদেরকে একটি স্কেল দিয়েছি বিভিন্ন ন্যানো প্রযুক্তির ন্যানো স্কেলের আমরা বলি এক মিটার দেখো এটি হচ্ছে এক মিটার টেনিস বল টেন টু দি পাওয়ার এইট ডাইম হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার সেভেন এভাবে করে পিওর হতে হতে দেখো ওখানে অ্যাটমিক যে রেডি আছে সেটার সাইজ হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এবারে আমরা ন্যানো প্রযুক্তি বা ন্যানো টেকনোলজির যে ক্ষেত্রসমূহ অর্থাৎ যেই যেই ক্ষেত্রে আমরা ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকি সেই ক্ষেত্রসমূহ আমরা একটু লক্ষ্য করি দেখো এখানে আমি অনেকগুলো ক্ষেত্র দিয়েছি যে ন্যানো টেকনোলজির ভিত্তিতে অনেক নতুন টেকনোলজির উদ্ভব হয়েছে সেই সাথে ব্যবসায়িক সুযোগেরও দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছে এখানে আমি দিয়েছি দেখো ন্যানো ফেব্রিক্স কসমেটিক্স বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিং ডিফেন্স অ্যান্ড সিকিউরিটি অপটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ন্যানো ডিভাইসেস ন্যানো টেকনোলজি বা ন্যানো বিও টেকনোলজি মেডিসিন অ্যান্ড ড্রাগস এবং এনার্জি এছাড়াও আরও অনেকগুলো সেক্টর আছে অনেকগুলো ক্ষেত্র আছে তোমাদের পরীক্ষায় আসবে যে ন্যানো প্রযুক্তির বা ন্যানো টেকনোলজির যে ক্ষেত্রসমূহ আছে সেই ক্ষেত্রসমূহগুলোর নাম লিখো অথবা আসতে পারে যে নিচের কোনটি ন্যানো প্রযুক্তির অবদান বা প্রয়োগের স্থান বা ক্ষেত্র আমরা চিকিৎসায় ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহার করি তোমরা জানো যে খুব ছোট ছোট আমাদের শরীরের যে সেলগুলো আছে এগুলো কিন্তু খুবই ক্ষুদ্র এবং সেখানে যখন কোনো ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া বা ক্যান্সার জাতীয় কোনো কিছু অ্যাটাক করে তখন কিন্তু সেগুলোকে ধ্বংস করার জন্য কিন্তু আমাদেরকে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় তোমরা ক্রায়ো সার্জারির নাম শুনেছিলে এর আগে ক্রায়ো সার্জারির একটি ক্লাস হয়েছিল ক্রায়ো সার্জারিতে আমরা দেখিয়েছিলাম যে কিভাবে আমরা চিকিৎসাটা করি অনেকটা কিন্তু সেখানেও আমরা ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকি যে ক্রায়ো প্রোপ থাকে সেটি কিন্তু খুবই সূক্ষ্ম একটি জিনিস যেটা কোষে ঢুকানো হয় এবং ওই আক্রান্ত কোষকে ধ্বংস করে ফেলে তো আমরা চিকিৎসায় বা চিকিৎসা বিজ্ঞানে আমরা ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহার করে থাকি এরপরে আছে দেখো ন্যানো টেকনোলজির প্রক্রিয়া অর্থাৎ কিভাবে সেটি কাজ করে তোমরা একটু লক্ষ্য করো ন্যানো টেকনোলজির ক্ষেত্রে দুটি প্রক্রিয়া আছে একটি হলো টপ টু বাটন অর্থাৎ উপর থেকে নিচের দিকে এবং অপরটি হলো বাটন টু টপ অর্থাৎ টপ ডাউন পদ্ধতিতে কোনো জিনিসকে কেটে ছোট করা হয় দেখো একটি হচ্ছে টপ টু বাটন যেটি আমি প্রথম ক্ষেত্রে বলছি অর্থাৎ বড় কিছুকে ক্ষুদ্র আকারে করা হয় আবার আরেকটি হচ্ছে বাটন টু টপ অর্থাৎ ক্ষুদ্র জিনিসকে জোড়া দিয়ে 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 আস্তে আস্তে বড় করা হয় ন্যানো টেকনোলজির ব্যবহার আমরা অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করি ন্যানো টেকনোলজি এখানে কতগুলো দেখো আমি দিয়েছি ন্যানো ডায়মন্ড বোন বোন মেটেরিয়ালস ব্যবহার করি আমরা তারপরে ন্যানো স্ট্রাকচার ব্যবহার করি উড আরও অনেক কিছু আছে এনার্জি এনার্জিতে ব্যবহার করি আমরা এই যে ন্যানো কম্পোজিটসে ব্যবহার করি আমরা তো এগুলো হচ্ছে ব্যবহারের ক্ষেত্র টেক্সটাইলে আমরা ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহার করে থাকি দেখো আমি এখানে অনেকগুলো নাম দিয়েছি প্রথমে আছে দেখো ফাংশনাল ফিনিশেস উইঙ্কেল এরপর আছে প্রোটেকশান এগেনস্ট কেমিক্যাল অ্যান্ড বায়োলজিক্যাল থ্রেটস স্পেনিং অফ ফাংশনাল ন্যানো ফেব্রিক্স এখানে আছে দেখো অ্যান্টি স্ট্যাটিক্স বা সেলফ ক্লিনিক ফেব্রিক্স অথবা অ্যান্টিফোলেন ফিনিশ অনেক অনেকগুলো সেক্টরে আমরা টেক্সটাইলে আমরা এই ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকি মহাকাশে আমরা ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহার করে থাকি আগে দেখবা যে অনেকগুলো যান আমরা মহাকাশে পাঠানোর জন্য তৈরি করতাম তো সেগুলো কিন্তু অনেক ভারী হতো সেখানে লোহা ব্যবহার করা হতো অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করা হতো কিন্তু এখন কি করা হয় দেখো এখন যেই 
যন্ত্রগুলো ব্যবহার করা হয় বা যেই নবজানটা ব্যবহার করা হয় সেখানে কিন্তু ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা হালকা করছি কিন্তু খুব মজবুত করছি দেখো লেখা আছে ফার্স্টার বেটার এবং চিপার আমরা গাড়ি তৈরিতেও ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহার করি তোমরা ইন্ডিয়ার একটি গাড়ি দেখবা ন্যানো টাটার কোম্পানির ন্যানো একটি গাড়ি আছে বা এখানে দেখো তোমরা যে বিএমডাব্লিউটির একটা বিএমডাব্লিউর একটা গাড়ি আছে এরা কিন্তু ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহার করছে গাড়িটাকে কিন্তু দেখো যখন বাইরের কাঠামোটা তৈরি করে তারা কি করে বাইরের কাঠামোর যে স্ট্রাকচার থাকে সেটিকে ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহার করে এবং ইঞ্জিন থেকে শুরু করে অনেক কিছু ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহার করে তার খরচ কমিয়ে এনেছে এবং সাইজও কমিয়ে এনেছে এবং মজবুতও অনেক বেশি হচ্ছে আগের চাইতে ন্যানো টেকনোলজির ব্যবহারে একটা গ্রাফ তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি যে আমরা কিভাবে ধীরে 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 আমাদের ন্যানো প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াচ্ছি আমি তোমাদেরকে কিছুক্ষণ আগেই দেখিয়েছিলাম যে উনিশশো সালের পর থেকে কিন্তু ন্যানো প্রযুক্তি অনেক বেশি ব্যবহার হচ্ছে দেখো দুই সালে আমরা কি পরিমাণ ব্যবহার করেছি বিভিন্ন খাতগুলো আমি খাতগুলো দেখিয়েছি একটু সবাই লক্ষ্য করো ন্যানো ডিভাইসেস সলিড ন্যানো পার্টিকেলস ন্যানো স্ট্রাকচার্ড ম্যাটেরিয়ালস এবং ন্যানো কম্পোজিটস আদার্স বাট দুই সালে দেখো এটি অনেক উপরে চলে গেছে এখন বর্তমানে দুই সালে কিন্তু এর পরিমাণ অনেক অনেক বেশি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ ন্যানো প্রযুক্তি বা ন্যানো টেকনোলজি নিয়ে আজকের এই ক্লাস ক্লাসটি সাজিয়েছিলাম আমি তো তোমাদের জন্য একটি একক কাজ আছে একক কাজটি একটু লক্ষ্য করো টেক্সটাইলে ন্যানো টেকনোলজির ব্যবহার লিখো এটি তোমাদের জন্য একক কাজ তোমাদের জন্য দলীয় কাজ আছে দুটি দলে ভাগ করে তোমরা এক দল ন্যানো প্রযুক্তির সুফল লিখবে এবং এক দল ন্যানো প্রযুক্তির কুফল লিখবে তোমাদের জন্য আমি একটি পাঠ মূল্যায়ন রেখেছি অর্থাৎ দুটি কোশ্চেন রেখেছি তোমাদের জন্য একটি হচ্ছে ন্যানো টেকনোলজি কি তোমরা অবশ্যই এটির অ্যান্সার করতে পারবে এবং ন্যানো টেকনোলজির ব্যবহারের কয়েকটি ক্ষেত্রের নাম বলবে আমি অনেকগুলো ক্ষেত্র কিন্তু দেখিয়েছি তোমাদেরকে তোমরা সেখান থেকে কয়েকটি ক্ষেত্রের নাম বলবে তোমাদের জন্য একটি বাড়ির কাজ আছে ন্যানো টেকনোলজিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা ব্যাখ্যা করবে অর্থাৎ আমরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কোন কোন ক্ষেত্রে ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহার করি তোমরা এটি নিজে নিজে প্র্যাকটিস করবে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি আজকের ক্লাসটি তোমরা উপভোগ করেছ তোমাদের ভালো লেগেছে ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সকলের জন্য দোয়া করো তোমাদের জন্য আমি একটি উক্তি রেখেছি অপেক্ষা হলো শুদ্ধতম ভালোবাসার একটি চিহ্ন সবাই ভালোবাসি এ কথাটি বলতে পারে কিন্তু সবাই অপেক্ষা করে সেই ভালোবাসার প্রমাণ দিতে পারে না আগামী ক্লাসে আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ